Tui. Ni teru tashi. Aya eke intero ati intero nyonyo mtoto wa top wendi mayondwe pare bana leo niko ndani ya manispa ya wilaya ya bukoba eh umenielewa unaona ukiona mgoma unajua tuko nyumbani eh maji ni hivi yani ndizi ntongo nini kama kawaida na meli yetu imeshaanza kazi yani mambo ni hivi <laughs> umenielewa eh leo bwana nakufungulia kipindi cha futui ndani ya bukoba mjini umenielewa niko na nyuma yangu wa kamera anaitwa Silvanus mtoto wa chiaya tuko vizuri wa pinanga anaitwa makuliga mkono wa soko vijolita wangu tuko vizuri hebi hatari jamani hapa ni bukoba na bukoba kuna changamoto mama yetu asani suru umene raisi mama yetu wa ukweli naomba uangalie vizuri bukoba na changamoto zake tuhi ndio ni futui kwa hiyo naomba nikufungulie segment yangu ya wakukurupuka wakukurupuka mefia ijanaki amekuja na nini Jamani tumeitana hapa kichao kichao cha ndani. Eti mzee, hii tume. Kabla tujaenda ku proposal kwa wananchi, umeelewa? Sasa bana tunashika shida moja. Mimi kama mwenyekiti kuna baloni nimeipata hapa, nimetoka serikalini, lakini imeandikwa kwenye lugha ya Kiingereza. Kiingereza umeandika huko. Nimeangalia vizuri labda kwa nyuma wameandika lugha yetu. Jamani, mimi Mimi Kiingereza kinipe shida moja. Janet, Janet, Janet. Eh. Ah bona, eh burudisha hii baru. Mimi na mambo ndo maana huwa sitaki mzee, wewe ulikuwa ka magereza zamani. Kiingereza vipi? Macho. 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 Huo ni vizuri. Eh ni vera. Mimi kama mimi, nimesoma nimesoma. Mimi sio kivile. Ah. Hebu tu. Haya wameandika madogo madogo. Hebu wewe niwaonyeshe mimi sasa. Size, size, size. Kimbia ila jamani unajua ni aibu ni aibu sasa wote wa chingereza na wewe mwenyekiti wa posta habari ya kujua karibu 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 mbimba eh eh tayari mese karibu asante bwana tumekuita hapa na hisi unawajua kuna mjumbe antiti usi kuna huyu nani wewe masikio mzee pale mmoja wewe hii wewe Ndelekea. Mimi ndio mwenyekiti wa mtaa. Mtoro nyonyo. Dada pale. Mama, nitamrishe kwa. Shija. Shija. Sasa bwana, tuna hapa ni wajumbe wa kikao cha ndani. Tuna barua ambayo tumeipata na watu wamekuproposal wewe ndio uisome. Aha. Ni kwa sababu wewe nasikia ulikuwa ka mwanajeshi zamani. Eh mimi mimi. Hebu tu hebu tu sifa yako. Nilikuwa mpeshe mimi. Mimi nilikuwa mpeshe kwa sababu tukiwa tukienda vitani mimi ndio nilikuwa mtaramu kusonga ukali. Ah. Eh, yeah. afande nani huyu hapa jua afande shati. Mm. Nani afande nani huyu? Afande kejuku. Yeah. Eh, afande kejuku. Yeah. Wadara sarafu. Mlikwenda mm. kwa upande wa mboga. Ha. Eh, yeah. mboga hasa mchicha. Yeah. Eh, pika ana pika mchicha. Kwa hiyo ulikuwa unapika chakula gani? Mimi mara nyingi kule nilikuwa sekta ya ugali. Eh, yeah. ugali ndio ulikuwa sekta. Hebu hebu subiri ni kwani. Sasa wewe mobimba, hebu mm. tupe sifa kidogo kule jeshi ulivyokuwa unafanya kazi. Mimi jeshini mm. kwanza niliajiriwa mnamo mwaka 1900 na nani hapa pangapi. Kofeka pale jeshini kwanza kabla sijaajiriwa. Mimi nilikuwa hapa katika chuo cha eh nani hapa cha Arizi hapa mtakatifu nani ni. Kwanza kabla sijaingia chuoni mm. nilikuwa nina nina nimejiajiri mbona eh nilikuwa nimejiajiri katika mwaka gani hapo nilikuwa ni mwaka kwanza kabla sijaajiri mm. nilikuwa nime nilioa niliwahi kuoa sawa nikafunga ile ndoa tulipokuwa tunafunga kwanza kabla sijafunga ndoa ilikuwa ilikuwa kama bahati mimi nilikuwa nilikuwa nishi bukoba ah nishi bukoba eh nikaanishiwa sasa 
Nikaameshiwa na nini Tanga? Eh. Kufika Tanga kwanza kabla sija sijatoka kwa kukuta. Mimi naomba eh. tuachane na hayo. Eh. Kuna barua yetu hapa bana imekuja. Mm. Tumeambiwa wewe chiingereza kidogo na kijua. Eh mimi kiingereza kwa kweli. Sabu hao kiingereza mimi lakini sababu nimeishi nimefanya kazi kwa wazungu miaka mitano. Nimeenda China. Basi hebu ndio tusomei barua na tutafsirie. Eh sawa. Eh kwa chiingereza. Nisimame sijui au ni kwa. Ah simama simama ndio itakuwa vizuri zaidi. Ziko angalia. Kuna barua ziko nne hapo. Ziko nne hapo. Amekuja na nguo ya jeshi. Mm. Hebu muokotee wewe kijana. Niokotee hapo kwa kani. Ah. Hata ni hebu ndio ndondoka. Ngoja sasa kusoma Kiingereza unakiwa unatoka ujifanye. Eh, sasa kijibu wa jamani. Kwa hapa na hii shitani. Okay. Wana jeshi anatetemeka jamani. Huyo hebu jamani mwacheni basi asome. Mama soma wewe. Ah baba soma. Acha soma. Baba soma soma. Yaani wewe. Soma wewe. Mimi ni mwenyekiti. ちょっと待って。Vocation and a and a narudia mm. prepares and a and a notified one council. I say, you know what I'm saying, man, man. Ana sema hivi. Kama juu wali tazam, pasipo kudani kila mtu. Achimbe kisima Jamani Mtajijua Mi kwa kweli mwenye kiti kielewi Hata kama kingeleza singeleza Yani uyu ana matatizo ya macho Heo sumpe 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 Hey, chop jamani Hebu mwacheni ya sumpe Hebu jamani 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 Hebu I want a policeman and a checking officer and a good life. You know what? I want to say it. Ana sema hivi, ana sema hivi. Aki kishe ni wana kwake. Wa hapa kijijini. Mkiyo, 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 Prepared and the Kasava and the Union to going to after sea and the breathing and the water cooling. Mana kesasa. Ana sema hivi. Karibu 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 karibu. Eh. Ana sema hivi. Karibu kaka. Picha ukai. Picha picha picha. Ah na kapa. Ah. Ah. Eh tuwa na 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 jima ya tuwa pa. Na tuwa hii shuni hivi. Tuko tuta tuta mto kusoma chini. Eh. Sasa tu kama tu mtu tu na. Ah kwa hivyo sasa. Eh. Ndele. Ndele. Wana sema wana wake. Acheni, acheni tabia ya ugumu. Ukiikwa kubali. Alafu tabia zenu za kuvaa uiga wakati hamna hela. Acheni. Kucha zimekuwa ni nyingi. Kucha ni ndefu. Sikieni basi. Anasema kwamba kucha zenu ufugaji wa kucha umekuwa ni mwingi kuliko ufugaji wa wa kuku. Kwa hiyo kucha mnazisamini kuliko kuku. Ila ndio watu mnaoongoza wakupenda chipsi kuku. Wanawake. Niatari kwa afya, niatari kwa afya. Haya, sasa haya tunaendelea. Hapo hapo naende hapo nilishia hapo. And uh, talking about continental and uh, and uh, and uh, comedy to want to say I know take the dane hey, hapa hapa ngeweka bi alikosea ngeweka bi hapa. I want to say and uh, taking where are you going to to school? Kwa kiswahili anasema kwamba wanavyopenda kula kuku kuliko kusema labda kufuga wenyewe umekalia kufuga kuku kufuga kucha kuweka kope kuna nihera lakini mambo wako busy na 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 kujiremba kuliko 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 jamani samahani kidogo samahani kidogo 
hiyo balu imetoka wapi? Imetoka serikali ni ngali balu. Magafu me. Sasa ni shangai na tupola swala wake. Yaani mkuu cha wiki na usika nini na sisi? Hapo tuweke na wao walikuandika. Haya tu sio wagumu. Sisi leje wagumu. Serikali inatutetea sisi. Eh 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 ajui. Inatukumbusha sisi. Eh eh mwe matuni. Lakini mimi na sasa imeona serikali inasema ikumbushe wanaume wana mke wewe mtoto wako apendezi wewe ndio umekaraa mimi nataka nifahamu serikali siwezi kusikia lakini mimi sawa mama naumia ngoja kitu kwanza ngoja kitu kile kwa wewe chini unaelewa chini wako chingeleza hapa kucha kidogo kingeleza hapa huyu amesema sana si wajaluo wenye yale mabasi yana nini sasa jamani mimi ni wakimbi sasa ni kwanza unataka kuongea kitu jamani hii balua wala yele sei hiyo habari ya ya chipus Sema wewe baba wengine tunaonekana tuna midomo hii inasema hivi United Republic of Tanzania ndio unasikia na ulimi wa huyu huko tofauti na wa huyu ndio ulimi unateleza sio huyu anasoma Tanzania ana neno maelezo ni kwamba kutokana na jamhuri ya muungano wa Tanzania ndio baba taarifa kwa umma ndio nasikia kwa ni chanjo lazima wenye fiti wote mm -hmm. muunde balasa mm -hmm. ambalo litatengeneza mambo ya kwenda kwenye sensa mwaka 2022 sasa unaona sasa huyu tayari akakurumbuka mbona namsifia kule kwa sababu sensa ya kwanza ilifanyika mwaka 2022 na mbili sawa umeelewa kwa hiyo hii sensa ilikuja baada ya miaka kumi kwa hiyo mmeambiwa muunde tume huyu kakurumbuka tu jitu mimi akili halina kakurumbuka huyu angadanga sisi unakuamini mwana Jose ah na utakwambia mimi wewe tabia kukurumbuka punguza mama si kuogopi mama wewe ni kati moja kati moja tunaangalia serikali kati moja sensa iliko kwenye kwenye mkoa kwa hiyo sasa yule mtu wa mkoa naonekana amechanganya ikaja kwenu lakini hii ilikuwa inaelekeza ofisi ya mkuu wa mkoa na makasi so yeye ni watu wa serikali lakini serikali amuishauri vizuri mimi ninakwambia haya barua haya barua kwa nini sisi ni waswahili sisi ni waswahili ndio ofisi zote za kiswahili si ndio bana kwa nini leo sisi kama unataka kiswahili kiende mbele wa chini wanjifunza kiswahili uingereza mm. vitu kiswahili mm. sisi wenyewe ndani ya mchi hii mm. tunaanza kutumia vibarua barua vya ya kiingereza mara ukiingia mkuta baada ya kuandika nani hii nani hii nani hii kwa kiswahili kuandika tu nesi mm. mtu akisoma hajua ni nesi mara andika ne, nesi ya kiingereza sijui nani sijui medical officer mm. wewe kwani usaandika tu nani muganga tuone kama ni muganga wewe medical officer wewe sasa kwa sababu muganga ikajulikana na kama ikijulikana ijulikane baba mkataba yote ukiona umeandika kwa Kiingereza huo mkataba unampa mwana mswahili unataka kumficha nini hawa maongea point sheria imetungwa kwa kwa Kiingereza japo kakurunguka mbona mbona katiba imeandikwa kwa Kiswahili katiba huko sawa huko sawa sheria hivi nyinyi nyinyi mshauri serikali ndio mara nimewaambia hivi hii barua ilipokuwa inaenda kwa barua inakwenda mgaraganga huko barua inakwenda na kanya itoje huko vijiji unaandika kwa Kiingereza una fikiri wana wa Kiingereza na mbona kuulize swa kama <laughs> Tayari, tayari, tayari. Haya sawa. Jamani yungo ya nikamgongee. Wewe tunasikia wenye kiti. Kila ukienda kwa mwenye kiti, basi ukitaka kugonga kwa muhuri atakaa atakaa ipokee. Ila nawe punguza kurupuka. Kwa muhuri wa tuhi. Ndio, nifutui. Kwa hiyo segment ninayo kufungulia hapa ndani ya kipindi cha futui inaitwa Tanzania yetu. Tanzania yetu kipi kimejiri? Umeelewa? Ndio mtazame. Kipi kimejiri?
umeolewa kwa hiyo akikuuliza bana waambie bana mimi sina mke yule mke ni yule kaka yangu mama anakuwa fresh kabisa eh mabiba wewe kwa mimi na kukukubali zama siku bwa salama mama nenda vizuri eh dada bali ndio mke wako au mtoto wako Mimi <laughs> 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 nikakimbizi kakongo mkimbizi wa kongo nimesha kwa rubuni yani sasa mimi huyu kusafirisha mimi mimi mkimbizi wa burundi usiangalie poa yake wewe ni burundi eh ni burundi sasa wewe mchi gani mimi bana na burundi na hapa hapa nani hapa unapokuwakana sasa usiwaka unapopeleka ah mimi napopeleka ni mwanake amerikani pale amerikani eh wewe hawe ni canada mimi dubai eh nani hapa nani nani ufaransa eh hey. alafu na nchi moja ya kiarabu inaitwa nani afrikastan eh afrikastan eh mimi ni niongea na watu wa nani hapa mimi nafukia kenya hapo unafukia watu mimi sasa mimi ngoja mimi mimi kazi yangu ni kukusanya na mkabidhi nani eh nani wakala mkuu eh wakala mkuu eh anavusha eh tayari inakuwa fresh sasa wewe unaenda kule na naondoka nako kwenda ah kusaini kuandika jina lake nani nani hakikisha asiwe na mke Ah jaolewa. Hai mimi bwana sasa nikakusanya wa tisa mambo yao vizuri. Haya. Wewe jamaa tu wazetu. Haya wale baadaye. Eh bwana wewe. Tayari. Jitahidi jitahidi. Uwapate wa kutosha. Atumpeleki huyo. Ah huyo achana naye wewe. Sasa nisubiri hapa nisubiri hapa. Kaa papa. Eh nakuja sasa hivi. Hadi 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 hadi. Aye aye, kumbe nimekukuta hapa njiani. Huko. Wamo vipi? Njoo 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 tuongee bana. Fresh fresh sasa bana. Ndio ndio. Huko vizuri lakini. Niko fresh. Kabisa kabisa. Kabisa. Eh, eh bana sasa. Mimi mimi nakuna gauna hapa wewe ni bounce bounce kidogo. Ya nina manguvu. Na ndii nataka nikupeleke Ulaya. Huko tayari kwenda Ulaya. Ulaya. Ulaya nataka nikupeleke Ulaya. Unajua Ulaya kule kuna ma, kuna madili. Najua wazungu wanapenda kwa tuweuse nyuma ndevu ndevu ipara vipara wanawapenda sana. Mimi nayo ushakuwa ina kwa na ndoto kwenda Ulaya. Na lindo. Tani kupeleke Ulaya. Unajua bana Ulaya? Ndio. Kule mimi na mashefa na madoni. Peleka Ulaya pale. Wewe unafani gani? Lala baba fani uliyo nayo. Dereva la. Ai. Sasa kuna kuna masemi, kuna masikaveta, kuna marenji. Usha kucheza movie au ndoto kucheza movie yoyote? Ninayo. Bas pale utacheza movie na Hanoli Schwarzenegger Commando John Commando Kipens Commando ya Kipens ehe anani sensi ya kani sensi ya kani watu vipi watoto wako nisubiri kwanza bana kuja na kuja nenda hivi sawa umeona sensi ya kani wale wote eh unacheza mimi wale wale wa usu wote unaona kwenye movie wa usu wote kuna yule mweusi mwenye kipala mimi nawapelekaka mimi sasa sasa uko tayari nikupeleke niko tayari uko tayari niko tayari ila vipi sasa hii sasa so, nikapata nikachukua shikaji zangu wengine tu kwa nao. Una shikaji? Wengi kibao. Acha. Unasema <laughs> kweli wewe? Wewe ni muongo wewe. Wewe ni muongo. Mimi nina watu. Una wako hivi? Wako hivi. Kabisa. Kabisa. Una uhakika? Uhakika. Ah. Sasa ninataka nipigie shikaji wangu mwingine simu. Wewe cheki mwambie mimi na shikaji kibao. Ah. Shaua. Unajua simu yangu inakaaga mbali. <laughs> Ngoja. Una uhakika unachokiongea hicho? Bila. <laughs> Alo? Asema bana. Eh. Binamu. Yeye ni bibi. Yeye simu na wewe. Yaani wewe binamu wewe. 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 Nataka ni kupigia simu. Si hapa. Binamu mobimba. Eh, kuna watu kimbogoda. Jamaa langu hili. Mtu mtu wako. Nao ni salamu. Salama. Eh, ndio. Eh, huyu jamaa langu ni kwanza kanini muongeza kwenye ile nchi yetu. Yeye anafaa. Na amesema na makama watu hivi. Ni watu. Kibao. Wewe. Kabisa yani. Mimi mimi yule binti tayari imeshamupeleka wako na shughulikiana registration anajandikia Daniel passport ehe 
wako na shughuli kia sawa sawa wacha na wewe nikwambie wewe gharama zote za usafiri ni zetu ni zetu tunakupeleka kwa gharama eh sio masuala ya passport sisi yani wewe acha hiyo sisi tuachie sisi Hamna shida. Hamna shida. Kwa tupeke tupeke sasa hivi kwa jamaa. Sasa hivi wapo wengi. Wengi. Una uhakika. Uhakika. Wale mavu. Kama wawili ni nao. Safi. Eh. Basi twende. Sasa wewe jamaa, nisubiri hapa hapa. Sawa. Usitoke. Usitikisike. Mtu anataka kum eh hapa hapa nisubiri. Eh. Ah, mama niache jamaa ni mnawahi. Karibu ni karibu. Ah, safi. Ah, karibu ni karibu. Sidi ya tai. Karibu Ndiyo Mimi kwa kweli sielewi kama nikosa anga sikosa. Umeona maana? Eh. Ina maana nyinyi mnabeba pia na wale mavu. Eh. Ni kama huyu ndio ndio sekta yake huyu. Wale mavu. Sasa wewe wewe uko kimbizi. Wewe uko uko kesho. Sasa mimi siko. Wewe wewe upande wa wasambia. Wewe ni upande wa nini? Wewe 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 ndio ndio. Wewe ni upande wa kutinga. Labda hapa ni sikilize. Unajua mpaka dakika hii mko chini ya ulinzi. Na kila wakati chaongea. Naomba nisikilize kwa makini. Sheria ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu namba sita mwaka 2008. Na yeah. Adhabu usafirishaji haramu wa binadamu. Yeah. Nisikilize kwa makini. Yeah, sawa. 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 Yeah. Hey, Kifungu namba 4. Mm-hmm. Kosa. Mm-hmm. Vitendo vya usafirishaji haramu wa binadamu. Mm-hmm. Na nisikilize kwa makini. Yeah, sawa kwa dada, sawa. Adhabu. Eh. Fine isiyopungua shilingi milioni tano na isiyozidi milioni mia isiyozidi milioni mia au kifungo cha miaka miwili au vyote kwa pamoja na matano vitendo vinavyochochea au kuwezesha usafirishaji haramu wa binadamu Fine sio kuungua milioni mbili Sawa na isiyozidi shilingi milioni hamsini au kifungo cha mwaka mmoja hadi saba au vyote kwa pamoja kifungo na fine Nisikilize kwa nini tunafanya kama hizi sita Nisikilize namba sita Usafirishaji haramu wa binadamu uliotithili Huyu hapa sasa Fine sio kuwa shilingi milioni tano na isiyozidi shilingi milioni mia hamsini au milioni kumi hadi ishirini au vyote kwa pamoja au kifungo na fine hiyo ni namba sita tunaingia namba saba Usafirishaji haramu wa binadamu kwa kutumia mtu wakati. Mimi niko nimeshaviaa. Mimi nimemtania tu huyu. Usafirishaji basi. 
Fani isiyopungua shilingi milioni nne na isiyozidi shilingi milioni mia na hamsini au kifungo cha miaka saba au miaka saba hadi miaka kumi na tano au vyote kwa pamoja kifungo na fine tunaingia namba nane matumizi ya wasafirishaji kwa ajili ya ukahaba eh, sasa hiyo hiyo sasa hiyo kuna jamaa mmoja ndio anamni yeye ndio kitengo chake mimi 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 ni wale mambo tani acha tena mimi ni chapa sasa sikiliza adhabu yake sasa huyu ndo huyu ndo mimi na mimi yetu mimi ni yetu mimi sikiliza adhabu yake fine isiyopungua shilingi milioni moja na isiyozidi shilingi milioni thelathini au kifungo cha mwaka mmoja hadi miaka saba au vyote kwa pamoja kifungo pamoja na fine sasa makosa mmeyatambua mimi yafanya hapa hamna mimi sijafanya yeah. makosa leo leo hiyo sasa <laughs> Raha nyumba mpya nikupata wageni wakuja kukutembelea. Karibu. Mwanangu nawatakia kila la heri na baraka katika nyumba yenu. Umempendeza? Mbasa. Amina baba. Baba na mama, tendeni basi mkapumzike. Natumai wageni watalala vizuri. Mbele ya konfi? Sina shaka na hilo. <laughs> Muda wetu mwingi sana tunaotumia kitandani. Kwa hiyo ni muhimu sana kuchagua godoro sahihi kwa ajili ya afya yako. Habari za asubuhi, umelala vizuri? Umelala vizuri sana. Unajua siri yake nini? Ni comfy. Sisi mpaka tumezeeka, tunatumia magodoro ya comfy. Naam, hata vijijini pia tunatumia comfy. Magodoro ya comfy yanasaidia kutengeneza afya njema. Na miaka mingi ya kulala fofofo. <laughs> <laughs> ni magodoro ya comfy yenye ubora wa hali ya juu, yanayokupa warranty na yaliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa. Sisi tunatumia Comfy. Je wewe unasubiri nini? Comfy lala fufufu. fata ni segment ya mtafiti na mleta kwenu mtafiti anatutafutia nini amekuja na nini siku ya leo tayari habari yeah, yeah. buraza ke tajiri kwa kigoma hii ke hey, hey. ite mo bimba mo bix hatari mjomba kutoka pale mwenye kigoma pale magwese ndaga ewa ni ziwa tanganyika umeona bwana <laughs> wanawake waaminifu mwanzo kwa msira ambao uifahamu katika katika tan, Tanzania ni hii na Afrika ya Mashariki hakuna wanawake ambao ni wasitarabu waaminifu si ndio waaminifu kama wanawake wa kika chunguza nikwambie chunguza wale wanawake ndio maana wanawake wa kika wanaweza kukaa dukani bana wanaweza kukaa dukani wakafanya kazi ya duka na hela ikapatikana weka mwanamke wa kina ni hewa huyo ye 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 unakuta frame <laughs> frame dakika sifuri Alafu wanawake wa kia ni wanawake wa aminifu. Mbona bwana? Wanawake wa aminifu. Eti ya mambo ya kusema namba Jumanne sijui wewe ngoja kwanza si huku na huku. Oh namba yangu hakuna. Safi kabisa. Huyo ni jambo la kuji. Sisi tuna vitu vitu vingi sana vizuri. Kuna mawese, daga na wanawake wa aminifu. Ye, <laughs> kigoma. Hiyo ni kigoma hiyo. Eh, hey. alafu ndio kigoma mkoa unaongoza kwa kutoa vyao wengi. Vyao wengi kwani hao huyu nani ni wapi sio kigoma huyu cha wa nani sio kigoma haya kuna huyu cha mwingine tena huyu wa nani sio kigoma mwendo wa gawa <laughs> ah kigoma eh hey, mimi mwenyewe ni sio ni chawa mimi kile sio chawa mimi chawa kweli mimi ameso mimi ndo na vyao 
Onyesha ishara kama unampenda. Bus. <laughs> no way. Zamani ndoa za zamani. Alafu ndoa za zamani zilikuwa kwanza mke anaoolewa. Unaona bana? Yule mke anayo kufunga ndoa anaandaliwa. Unaona bana? Anaandaliwa. Anapata siku kadhaa au mwezi mzima wanasema kutawa anakaa ndani. Hatoki. Anakaa ndani. Na wakati anakaa ndani anakuwa anafundishwa mafundisho mbare mbari. Umeona bana? Ya jinsi gani unaweza kaishi na mwanaume? Umeona mwanamke anafundishwa jinsi ya upikaji, jinsi ya kumtikia mwanaume, jinsi ya maongezi, jinsi ya treatment akitoka kazini na vitu mbalimbali mwanamke anafundishwa amekaa ndani hatoki toki mwezi mzima. Na pale ndani hatoki toki kwa sababu gani? Wanakata yale mazoea na, na marafiki zake ambao mashofi ambao hawana mpango wowote. Anakaa ndani mwana, mwezi mzima wanasema anatawa alafu wakati anatawa sasa anapakwa makeup za kiasili ngozi inakuwa laini hivi na lile joto la ndani humuoni akitoka bibi harusi ndani anasema kweli bibi harusi kwanza ameshafundishwa tabia apigwa somo anafundishwa tabia alafu cha pili una bana anafundishwa mapishi una bana cha tatu ana, anafundishwa namna ya kukaa kwenye nyumba sio watu kutoka toka una bana Alafu mazoea na wale marafiki yanaondolewa. Wanawake wa zamani. Ndio maana ndoa zao zimedumu sana. Kwa hivyo hivi wanudi fikiri. Sisi si watu wale wale, sisi ni binadamu wale wale. Wenyewe wana moyo sisi tuna moyo. Wenyewe wanapenda sisi tunapenda. Kwa nini wenyewe ndoa zao zidumu? Sisi za kwetu hazidumu za sasa hivi. Ilikuwa hilo ni jambo la namba moja kabisa hivi. Alafu huku sasa wanaume na yeye anakaa na wazee. Wazee wanamfundisha na muna ya utafutaji. Umeona bana? Na muna ya jinsi ya kumiliki familia ya kutengeneza ngome. Tuna tunaelewa na. Utengeneza ngome. Baadaye akija kufunga akasema kandoa sasa. Kana kwenda kana kwenda vizuri. Na 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 ukitaka sasa kuona hilo kwamba hao wanawake awafundishi, hao hao kwa sawa. Mwanamke sasa hivi kwanza anafunga ndoa, si ndio? Anafunga ndoa kama unamkuta sasa hivi yuko. Kuna saruni hii anakunywa sui nani na nani bia huko? Yuko kwa show city fulani. Yuko wapi? Huko wapi nyege? Nimekwenda kuweka kucha. Wapi? Niko makoroboi. Hawa <laughs> sasa una, una uyo, si, u, anafunga ndoa wiki na ukuja. Eh anafunga ndoa eh. Hey, nani fa? Anafunga ndoa na ukuja. Yuko makoroboi anaweka kucha. Akitoka hapo apite kwa mama nani? Wapige ombi kidogo. Kesho tena yuko mtaani. Ameenda kuweka kope. Atoke huko. Yaani nakwambia nipirika. Paka ndoa maana ameenda kudai madeni. <laughs> Kukusanya michango. Eh? Amenda kukusanya michangu. Paka siku ya kufunga ndoa inafika. Hajawahi kukaa. Akafundishwa na wazee wale wanaitwa wakunga, wale twaji wale si wakungwa wale. Wale wanaofundisha makungu usijue makungu. Hajawahi kukaa akafundishwa kwamba namuna gani ya kuishi na maisha ya uvumilivu ya nini? Hajawahi kufundishwa Yeye yeah, anakaa na mashosti anafundishwa tu. Mwanaume mweke hapa. Eh hey, mwanaume mweke hapa. Ya akisema hivi fanya hivi. Eh hey, kama yana akirudi saa 2 wewe rudi saa 3. Eh hey, yes ifanye hivi. Wanafundishana wenyewe kwa wenyewe. Mambo yake puuze puuze. Baada ya kufundishana jana ndio kuhenda ndoa. Wenyewe anafundishwa ugomvi. 
Bwana Uba sasa hivi usikubali na wewe kwa ngangari. Ya kija juu na wewe napambana. Usikubali ukimwona na uja bwana na mwanamke mwingine, koma pambana, piga ngumi. Eh. Lakini wanawake wa zamani walikuwa wanakaa ndani wanafundishwa. Mwanamke kwa mnyenyekevu. Asili ya mwanamke ni ugengekevu. Sasa wanawake wa sasa hai. Tuseni tuseni mbali. Sa, zamani, angalia hata ndoa zilipokuwa. Zamani mwanamke ngoja ni kuonesha mfano ngoja. Mimi nakwenda kwa mifano. Eh, Usije ukasema oh, sijui sijui nini. Mimi nakwenda kwa mfano. Harusi za zamani. Unajifunika shera. Si shera. Eh. Bibi harusi anaingia ukumbini hapo. Kajifunika hivi. Akifika pale mume wake no, anamfunua ana namna hii. Ah, unaona? Anamfunua namna hii. Baadaye anarekebisha kidogo anaonekana kwa mbali akifunika hii. Alafu kichwa muda wote kinaangalia chini. Hey. Muda wote kichwa kipo chini namna hii. Angalia angalia. Mume wake anamfunua kidogo anamwambia nani? Uko sawa sawa. Eh, niko sawa sawa. Harusi za sasa hivi sasa. Kwanza mwanamke anaingia ukumbini, mabega yote yake yako hivi. Mabega yote yako hivi. Uchezaji sasa. Kichwa juu namna hii. Bila kuambia na Jitu limetoka kwa Ndio maana ndio azidumu. Nakwambia naingia kwanza utembeaji utembeaji. Kuonesha na utembeaji. Utembeaji. Si hivi. Ngoja ni kuonesha na utembea. Utembea. Ha? Zamani sasa. Zamani hivi. Muona bana zamani. Sasa sasa hivi mtu anaingia anaingia mwenye vukumbi. Mama 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 mama. Shera kwanza ipo. Huko nyore zimetachiwa sio zinaweza zifanyeje? Na kusafi usikiri. Sikiri. Mama mama mama. Yeye namna hiyo bana azunguke. Mauno mauno mauno. Mama yangu wewe. Yana kwambia hivi bibi harusi huyo. <laughs> bibi harusi huyo. Jicho ngumi toa naangalia huko na alafu kitu. Bibi harusi yuko pale mbele. Ana mara kasha mta. Anaangalia mashosti wamekuja wote wabaya wake nini? Wamekuja wameona maolewa. Mara amuche na nina njojo. Nipe bia mbili yule anipe bia mbili. Bibi harusi huyo. Wacha ongoza na maru, maruso sasa hivi. Mbele ya wakwe wako huko pale bibi harusi anapiga mauno, pega viduku sasa hapa kwa anasema eh hapa hapa mtoto ka, kapata mke, kapata mke. Mimi nakwambia. Harusi hii. Za zamani utaona tu. Harafu. Ukiangalia zamani mwanamke anatawa ndani mwezi mzima, anapigwa makeup za kiasili. Yaani ile ngozi ikitoka inakuwa ni ya kwake ojiri, ojiri no. Ojiri no kabisa ya kwake. Sasa hivi sasa si uzururaji mwingi. Anakwenda kwa nyarusi anapaka ana, ana yale manini yale. Make up. Bibi harusi amefika vitu ukumbini yuko mwenye gari. Ameshafunua kamkoba, anapaka make up, weka nini tray, kope namna hii utafikiri nini wipe za nani za skin. Safi kabisa. Afa anaingia mwenye ukumbini sasa. Kaka. Uka ukakosea katika uchecheza kumwagia hata maji, tu maji kidogo pa mstari. <laughs> Sasa paka marangi. Sasa una hivyo. Wewe bibi harusi, sasa kwa gari mwagusi. Mbona wewe ni mweupe? Wanapaka mama kuna kuna maudongo fulani ya nani ya Israeli. Mama yangu, siripa maudongo weka ni kaka ukamwagia tu maji kidogo na mstari. Unashangaa huko ni mweupe pote afu kuna mstari mweusi hapa. <laughs> Yale maji yameonesha ngozi ya ndani. Black people. One color. <laughs> Sasa zamani mtu aingia ukumbini ngozi yake neutral neutral ya kwake kabisa. Eh sio ina 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 Mimi sasa hivi mimi ndo mtafiti you know eh. Eh neutral neutral. Ya kwake kabisa ojiri no. Safi. Kwa aibu akinoni choki akiangalia wasema ye 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 ye. Huyu ndo mwanamke sasa. Safi kabisa. Na sasa hivi kuna kuremboa sasa hivi. Mwanamke nimekukazia ni mwanamke nimepiga ma makeup niweka kope na kukazia jicho. Mm. Unakunywa na muzamu na muzamu mume wako. Kunywa kidogo, kunywa kidogo. Ni mwanamke aliko nani hii hii machozi ya simba. Hey. <laughs> Yepiga kubwa ile. <laughs> kubwa. <laughs> Oi. Nduku vya hatari jamii. Ndoa zina mambo mengi sana. Lakini tujaribu kuangalia Tatizo ni nini hili ya kuachana achana? Kwa sababu wewe nafungwa leo wiki mbili wameachana. Sababu ni nini? Tatizo linaanzia pale mwanzo. Wala sio huko wala sio. Mwanzo hapo kwenye ndoa, kwenye chanzo cha ndoa. 
Kwanza mke wako umekutana naye wapi? Appointment ya kwanza kukutana kupanga mambo ya ndoa. Oya utanikuta hapa na nee yeye ukifika kwenye aka grocery hapo. Mnapanga mpango ya ndoa mko zutu. Alafu <laughs> mipango yenu mnaipanga mipango ya ndoa mko tungi. Mko mbi, mbili mbili. Na wakati mnakutana mlikutania huko kwenye mambo ya grocery ya mambo kabao fulani mnakwenda. Alafu mnakwenda hivyo vikao vyote vinafanyikiaga ba. <laughs> Siku ya ufunguzi wa kikao watu tungi. Mbili mbili kila mtu tatu tatu wengine wajiongeza. Chivikao ba. Na mkenye kujaribu vikao ni vya ndoa tungi. <laughs> Siku ya kufunga ndoa eti nimeenda kumshirikisha Mungu. Hivi <laughs> Mungu anaweza kawachukulia vipi? Hivi nyinyi. Hivi mnamuona kama Mungu mnamtazama, mtamtazama tu. Mnamuona kama mtu wa kawaida. Huku kote amefanya mambo yenu tungi nini, uraji wa nini na wengine mkitoka kwenye vikao. <laughs> vikao. Eh hey, mkao kana kuna kikao. Eh hey, ana baba nani kana kuna kikao? Kumi mkitoka. Kwani uongo mkitoka? <laughs> Arafu sasa tungi na nina siku ya busha mamshirikisha Mungu. Bariki ndoa hii unajua bwana we. Ndoa tuangalie zinapoanzia. Chanzo chake ni nini? Hatutafute chanzo. Je? Mriwai Mjafunga ndoa <laughs> sasa si tayari. Kama ni tayari. Sasa si Si hapo mmesha mkosea Mwenyezi Mungu. <laughs> eh. Sasa mtafanyaje ba? Tayari mmeshaharibu. Yeye mnaambia msifu mkaa mjafunga ndoa. Amna, yeye mnangangania. Mna Watu tawashauri vipi hapo? Unajikuta unaoregwa. Tayari kijamaa yani kinafahamu. Nani? Kitangiri ni wapi? Hapa karibu kama ukipitia njia kwenda nani Tanga? Si matochi ni mengi matochi. Uwani kuna matochi. Arafu mtu watambia kwa speed. Hapo ni speed. Sio kwa marangano basi ya simia kwa speed kilo kilo kilo. Wewe kila siku wewe ni speed. Kila siku. Humo. Gia, gia. Kila siku. Mchururizu. Utakosa. Kia siku Dar es Salaam. Safari ya Dar es Salaam. Na mbaya za hili unakwena Dar es Salaam. Mda. Dar es Salaam ni mbari nyingi. Dar es Salaam. Nye msiku wangaya mna achana nyingi. Bana mina bana bana mimi naomba niishie hapo bana. Eh, niishie tu hapo. Eh bale. Bila kumsahau Sitivu. Eh bale. Sitivu shop. Pale kusema kwenye Kahama pale. Eh bana, Paul Masai. Kiuno 32 mzee baba. Unaga shida na mtu. Eh bana kinanga nanga. <laughs> kinanga hicho. Kibaba harusi kitarajiwa. Mm. Fresh bana nanga. Mzee wa good life anakwenda kubadilisha maisha. Afikiri mchezo nini? fresh kabisa. <laughs> Tusa sawa kusema mzee white. E, mtoto fani white anaitwa nani unani huyu? Eh bwana Ali. <laughs> e bwana Ali eh bila kumsahau Makurida, mama yangu. E bwana eh Makurida, nchi za nje nchi za nje. <laughs> tunavuka mipaka tunavuka mipaka Makurida. Eh Kampala, Nairobi, Porto. Tunatoboa huko kote. E bwana Sitivu eh tuko pamoja usio bana ndugu yangu. Tumemaliza. Pamba kari nini za patika na paiza kina dada Eba bale mjomba nani mjomba nani kwa hiko Eba suka <laughs> Suka Eh Bwana bwana dereva Eh ati deus Mze kwa gea pap 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 Mgome napandisha mulima mara mafuta ya meisha Eba bale <laughs> Mtoto mumoja mwiguri sana mwembamba kipota bo Eh Laini Eh sita uyo Sound engineer Ninoma <laughs> Kanyua kamunyo kake kazuri hana tabu na mtu Safi, amna mambo wa gharama gharama masauni weka uka manyure ya hii ndio wapi sio juu. Ni wale. Bure kuweke jayo. Nataka tujadili mtu habari kusana na watu na baba. Kuna baba nyinyi. Na jamaa mweke jayo na watu. Nataka ni waweke bayana kina baba. Kina baba nyinyi mjipange. Tui. Ndio, nifutui. Nikiripoti katika kutoka maneo ya manispa ya Bukoba ni iteruta shop ya sharobaru wa chishaya eka interawati interawanyonyo
leo mnafika bwana we tumekoja aya upo eh nipo asante karibu asante nafikia furaha kwenye moyo wangu sisi bwana ndio kazi zetu za ku Zoka zoka kwa wateja wetu na nene karibu sana. Asante sana. Bwana kumbe umekuja kwa muda mwafaka. Eh ndio bwana. Eh karibu sana. Yeye swala bwana. Nilivyoona na nene na nene si kule umeni 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 deep. Eh sawa. Eh nikasema sasa 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 nilikuwa niko kwenye bize kidogo. Sasa basi bwana nitafika. Sasa sasa jamaambie watakuwa wale jana. Wale jamani. Jana nilipita nikusurvey kuangalia ramani nimesha klasa. Unajua nini bwana? Nini? Una aka katika tuketu ka mwisho. Aha. Humu nani na frati mti 14 toka nimenunua haijakuwa. Mwambie mme wangu kabisa. Umeelewa? Kwa hiyo umekuwa umekuwa mkombozi na friji kubwa ya milango mitatu. Haijui kuwashwa. Umeelewa? Nina laptop moja eh full HD. Isijui kuwasha kama wangu. Mwambie tuna pass. Jamaa tunaenda kuna kazini nguo zimejikunja. Na pasi moja nilitoaga Marekani. Hii ndani haijui kuwashwa. Ulisha 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 ndaga kwa. Eh, yo kule kawaida. Sisi waaja. Kule kawaida. Na vifaa vya ume ndani eh. Binge bila tata. Wewe jamwambia ujagi ya maji. Unaoga maji ya baridi wakati sisi tatakiwa jamaa tuoga maji ya moto. Na jagi moja. Ile jagi ukiliwasha dakika mbili maji yamechemka lakini alifanya kazi. Sasa hilo tatizo nadhani imefikia mwisho. Sawa. Wewe umesahau. Unakunywa juisi ambazo za mitaani. Sisi za 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 baridi. Za za mpaka tukajiunwe mtaani. Na kati chokofu tunaru. Mimi bana nimekuja hapa. Sawa. Mimi mimi nimesema nisikitikiki. Sawa. Nisifikapi ndio. Umeme hapa tunakufungia. Umeme unapotoka ni kuanzia hapa paka kule tukiangalia ni sentimita nyuzi joto kama 44. Unaona? Atiki kwa upande wa wa miguu kwa sababu Asi ya kuelewa. Oti kwamba umbali kutoka hapo. Ni sawa. Yaani ile eneo leo wewe hausa una umeme? Yule mama nani pale? Yaani karibu na inakafa hapo kaini wa wana umeme. Sasa umeme kumfikia mpaka hapo. Lazima tutumie na nene na nene nene juhudi yani juhudi juhudi mtengano ambao yenyewe ina inapeleka compress ina confess. Sasa ile inapokuja kama umeme unakuwa ni ni lose control. Lazima inatokea kitu kimoja kinaitwa confusement injuries. Sasa hivi sawa mara nyingi tunaikwepa tunaikwepa vipi kutoka kule mpaka hapa ni sentimita wale maneno waite wa wenzetu kama mtaramu akitaana eh eh nyuzi joto karibuni na mwenyewe na na na, na, na hiyo sasa ili kitu sizangaishane sawa hata meneja na yeye au ni kitu cha kawaida ili alete umeme wenye power ili kwa wewe hapa sio tufungia nani kuna full power kuna exercise power alafu kuna invisible Mita chochezi Eh eh chochezi yani ukiona wewe unataka kukatika inaifaz Mwanajeshi Janet Jackson. Huyu, huyu nini ni 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 ni
Tunaongea na manager wa Tanesco. Mm. Na wewe asubuhi wamenitafuta. Sawa. Mm. Wakasemaje? Kwamba huyu atazaa. Wakasema kwamba wapo tu hapa kijiji cha jirani hapo wanamalizia waje huku kwetu. Sasa ndio huyu anataka kujua kama ameshafika. Eh ameshafika. Huyu amefika tayari. Mwenyekiti. Eh. Nisikilize mimi. Yaani wale wale watakusumbua. Wale watakusumbua. Hawatu mimi mimi ndio najua. Usione mimi kwa kupata uchungu na na, na maumivu kuja mimi hapa. Sasa fundi au basi kama mmesema basi. Hivi vitu ni vya serikali. Nao ni serikali. Nao ni na serikali. Simfanye kazi ngeleza. Sasa, hebu subiri ni kwanza mimi niongee na manager kwa sababu wako tu hapa wana wana Basi ni kama mmeamua kuona wale wanaona. So hivyo. Haya. Mmoja kuzee kwa. Ongea na. Halo. Eh nakupata. Eh ongea na huyu hapa. Yeah. Tumuike, tumuike na pe, hey, sabo. Hey, ongea na meneje sasa. Alo? Alo? Uwewe ni nani ya? Dole ya? Hiyo lea, kina la mutato ya kike, au lea, mjina gani, hiyo mwona kielezi yu lea. Dole ni mambo ya utaram. Umeme Mm. <coughs> 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 <coughs>
Kwani na, ku, na kuwasimamisha kwamba watu tumeisha wasimamisha kwa hiyo hawatatoa huduma katika eneo hili. Mm -hmm. Kwa hiyo huyu anatumia utapeli. Kwa hey. kiti ni muhimu kwamba mnapowasimamisha wafanyakazi wenu. Mwe mnawatangaza tunawajua. Kwa kofia haina nembo ya Tanesiko. Kofia setu sisi Kwa staili hii utatoboa. Wewe fanya kazi zingine. Dada utoboi baba. Sio hivyo, huyu mimi naondoka naye. Mwenye kitu naomba ulinzi hapa niondoke naye huyu. Mimi mimi ni wewe unasilikiana na hapa. Hakimi, tunapeliwa hivi hivi. Tui. Ndio, nifutui. Basi Nipende kukushukuru mbori kuwa mwisho wa chipindi paka mwanzo wa chipindi ichi Na nipende kumshukuru sana mkurugenzi wangu Hale nitaka bukoma mana kwa nito Mr. Wile Ruta Mkurugenzi wa Rock Pub Bila kumsao ndugu yangu wa ukwene nito Kalimu Amri Yuko pale Kayanga Bila kumsao wa wafanya atu wopu wa bukopa Big up we bia atari mganyizi mzeo wa minti Na tishe bia atari Mr. Namara mzeo wa kitabu Cha ustafu Tishe bia atari nyamwanga una tishe bia atari Dada V Eh, dada wa marini, dada wa madera Eh, bana we Tukusana na kipindi kingine Tuhi Ndiyo, nifutui